జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే చాను నీరాకై బాగుంది 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 ఇంకోసారి ఇంకోసారి జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే boys and girls welcome or welcome back to the channel everyone hope you're doing absolutely fine back with another solution video this time wobbling issue So GT 650 and Interceptor 650 ki wobbling issues unna hai as all of you know almost 80 to 85 percent Interceptors and GTs have wobbling issues adhi endu kan jepes nene explain jesta and na bandi ke endu kundo kura nene explain jesta meko I have figured it out na bandi problem endo nene tells kuna na karadam hai pethan problem endo ipad adhi endo nene explain jesta meko సో మీరు మీ బండికి వాబ్లింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ జీటీ ఆర్ ఇంటర్సెప్టర్ కానీ ఏ బండి కన్నా ఇంప్లై అవుతాయి ఇవి నార్మల్గా బండ్లకు ఉన్న ఇష్యూసే కాబట్టి మీరు ఈ సొల్యూషన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీ బండితో అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఎనీ విచ్ వేస్ చాలామంది నన్ను ఏమంటే జీటీ అండ్ ఇంటర్సెప్టర్ రెండింటికి వాబ్లింగ్ ఉంటుంది అని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్సెప్టర్ అండ్ జీటీ షేర్ ద సేమ్ కాంపొనెంట్స్ యాజ్ నో జీటీకి ఉన్నట్టే ఇంటర్సెప్టర్కి ఉంటుంది ఇంటర్సెప్టర్కి ఉన్నట్టే జీటీ ఉంటుంది జస్ట్ క్లిప్ ఆన్ బార్స్ ఒకటే డిఫరెంట్ ట్రిపుల్ డ్రీ ఒకటే డిఫరెంట్ అండ్ ఇంకొక సబ్స్క్రైబర్ కొత్త జీటీ కోసం వెయిట్ చేయాలా లేకపోతే ఇప్పుడే జీటీ తీసుకోవాలని అడిగిండు అది నేను లాస్ట్లో ఆన్సర్ చేస్తా ఫస్ట్ అయితే ఈ టాపిక్ క్లియర్ చేసేస్తా సో చాలామందికి వాబ్లింగ్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే సీ దెర్ ఆర్ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఫర్ దిస్ నేను చెప్తా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ విత్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్ టైర్ ప్రెషర్ చాలామంది టైర్ ప్రెషర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అది నో ఒక నిమిషం చాలామందిది టైర్ ప్రెషర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎవరు నోటీస్ చేయరు టైర్ స్టార్ట్స్ టు వాబుల్ అండ్ గాలి కొట్టించినాక సెట్ అయిపోతుంది సో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు యా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమనుకుంటున్నారు ఏ రంబులర్స్ ఏంది రా బాబు ఈ బ్రిడ్జ్ అయిపోయినాక మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడని అనుకోండి సౌండ్ వస్తుంది అనుకుంటా మొన్న వన్ సెవెంటీ వీడియో ఉంది కదా డాడీ ఒక లెవెల్ వేసుకున్నాను ఆ స్పీడ్ అయింది నువ్వేంది బండి కొనుక్కున్నావు బాగానే బాగానే వెళ్తున్నావు అని చెప్పి సో బాగా క్లాస్ బీకినారు దానికి సో ఇప్పటి నుంచి మనము స్పీడ్ వెళ్ళము హోప్ఫుల్లీ సో యా టైర్ ప్రెషర్ చాలామంది చెక్ చేసుకోరు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసే టైర్ ప్రెషర్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ థర్టీ టూ బ్యాక్ థర్టీ సిక్స్ పిఎస్ఐ సో ఇవి తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి వాబుల్ అవుతుంది సెకండ్ ఇష్యూ ఏంటంటే నేను మీకు చూపిస్తా దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ యూనో కాంపొనెంట్ ప్రాబ్లం అది నేను అది చూపిస్తా ఆగి చూపిస్తా మీకు అర్థమవుతుంది సో ఈ సెట్ ఉంది కదా దీన్ని ట్రిపుల్ టీజ్ అంటారు అనమాట ఓకే పడిపోతున్నాను సో యా ఈ సెట్ ఉంది కదా దీన్ని ట్రిపుల్ ఈ సెట్ ఉంది కదా దీన్ని ట్రిపుల్ టీ అంటారు సో ఇక్కడ మీ హ్యాండిల్ లూజ్ ఉన్నా లేకపోతే ఈ స్క్రూస్ లూజ్ ఉన్నా టైర్ వాబుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే సరిగ్గా ఫోక్ని పట్టుకోలేకపోతే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వాబుల్ అయ్యేవి అవి చాలా తక్కువ బండ్లకు ఉంటుంది అండ్ వేరే విషయం ఏంటంటే ట్రిపుల్ టీ ఉంది కదా దీనిలో ఒక చిన్న కోన్ షెట్ బేరింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది ఒక వేల మీద అరిగిపోయినా కానీ లేకపోతే దాని దాని చిన్న లోపల బాల్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట చిన్న చిన్నవి బేరింగ్స్ సో అవి డ్యామేజ్ అయిపోయినా కానీ ఘోరంగా వాబుల్ అవుతుంది బండి సో అది చెక్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ అది చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇయర్ యూనో కోన్ సెట్ బేరింగ్ చెక్ చేసుకోండి థర్డ్ ఏంటంటే ఫోక్ ఆయిల్ ప్రెషర్ ఫోక్ ఆయిల్ లీక్ అవుతుంది ఏదో ఒక ఫోక్ ఆయిల్లో ఆయిల్ తక్కువ ఉందనుకోండి బండి టైర్ అనేది ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది 
సో ఆటోమేటిక్ అది బ్యాలెన్స్ అయిపోవడానికి హ్యాండిల్ అనేది వాబుల్ అవుతుంది సో అది ఎట్లా చెక్ చేస్తారంటే నార్మల్గా మీరు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కానీ ఏ సర్వీస్ సెంటర్ వెళ్ళినా కానీ దాంట్లో ఎయిర్ ప్రెషర్ చెక్ చేస్తారు పైన ఆయిల్ సీల్ ఉంటుంది కదా దానిపైన ఎయిర్ ప్రెషర్ చెక్ చేస్తారు ఎంత ఎంఎం డిఫరెన్స్ ఉందని నాకు తెలిసి జీటీది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఎంతో ఉంటుంది సో ఆ గ్యాప్ ఒకవేళ ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉందంటే ఒక ఒక దాంట్లో ఆయిల్ తక్కువ ఉన్నట్టుంది తక్కువ అని అర్థం ఐఎమ్ సో సారీ నాకు గొంతు నేను ఎండిపోయింది సో ఆయిల్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉందనుకోండి హ్యాండిల్ విల్ స్టార్ట్ టు వాబుల్ అదొకటి సొల్యూషన్ సో దానికి మీరు ఏం చేయాలి అంటే నా బండికి అదే ప్రాబ్లమ్ సో దాని సొల్యూషన్ ఏంటంటే రెండు ఫోక్ ఆయిల్ సీల్స్ చెక్ చేసుకొని ఆయిల్ ప్రెషర్ మ్యాచ్ చేసి కంపెనీ రికమెండెడ్ ఆయిల్ పోసేసి ఫోక్ సీల్స్ కొత్త వేయించుకున్నారనుకోండి నైంటీ పర్సెంట్ బండ్లకి ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది షార్ట్ అయిపోతుంది ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వీల్ అలైన్మెంట్ వీల్ అలైన్మెంట్ ఏంటంటే మీ వీల్ సరిగ్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తారు షోరూమ్లోనే చెక్ చేస్తారు దానికి స్పోక్ రోటరింగ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది స్పోక్స్ టైట్ ఉన్నాయా లూజ్ ఉన్నాయా ఎక్కువ లూజ్ ఉన్న ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వాబుల్ అయ్యేవి ఎక్కువ టైట్ ఉన్న వాబుల్ అవుతుంది బండి సో వీల్ అలైన్మెంట్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి సో వీల్ అలైన్మెంట్ అవుట్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే ఏమో ప్రాపర్ ఇన్బ్యాలెన్సింగ్ ఉన్నా కానీ వాబుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్స్ విల్ కాస్ట్ యూ సమ్వేర్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ టూ థౌజండ్ రూపీస్ వీల్ రౌటరింగ్ అనుకోండి తక్కువ అయిపోతుంది ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ అనుకుంటా వీల్ రౌటరింగ్కి రూ టూ వీల్స్ కలిపి టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంతో నాకు నాట్ షార్ ఫోక్ సీల్స్ అయితే ఈచ్ టువెల్ హండ్రెడ్ సో దాట్ వుడ్ బీ ఎలిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఫోక్ సీల్స్ చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు రెండు చేంజ్ చేసుకోవడం ఇస్ రికమెండెడ్ ఒకవేళ మీ పాత బండి అయితే ఇప్పుడు నా బండికి అయితే రెండు అవసరం లేదు ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ న్యూ వెరీ న్యూ బైక్ త్రీ మంత్స్ అయితే బండి కొని అండ్ నేను యాక్చువల్లీ బండి కొన్న రోజు నుంచి నా ఫోక్ సీల్ అవుతుంది నేను ఎంత పట్టించుకోలేదు అది నాకు కొన్నిసార్లు అక్కడ ఆయిల్ కనిపించింది కానీ అంత గమనించలేదు అనమాట నేనేమనుకున్నానంటే నేను అప్పుడప్పుడు పాలిష్ చేపిస్తా కదా దాని డ్రెస్ చేయడం మిగిలిపోయింది అనుకున్నా ఒకవేళ మీ బండి ఆల్రెడీ ఒక వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అయిందంటే రెండు ఫోక్ సీల్స్ ఒకటేసారి మార్పించుకోండి ఎందుకంటే ఒక ఫోక్ సీల్ మార్పించుకొని ఇంకో ఫోక్ సీల్ మీరు వదిలేసినారు అనుకోండి మళ్ళీ ఇంప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని లోపల ఆయిల్ పాతది ఉంటుంది దీని లోపల ఆయిల్ కొత్తది ఉంటుంది కదా సో బోత్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అనమాట సో చేంజ్ బోత్ ఆఫ్ ద ఆయిల్స్ బోత్ ఆఫ్ ద ఫోక్ సీల్స్ వెన్ యూ చేంజ్ ఇట్ అండ్ కొంతమంది ట్యూబ్లెస్ కన్వర్షన్ చేపిస్తారు అప్పుడు వీల్ బ్యాలెన్సింగ్ చేయించుకోవాలి వీల్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా చేయించుకొని ట్రై చేయండి ఒకసారి మీ ప్రాబ్లం తగ్గొచ్చు సో అది ఒకటి ఉంది వీల్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా వీల్ అలైన్మెంట్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ మోస్ట్ కామన్ ఇష్యూ ఇస్ టైర్స్ కొంతమందికి టైర్స్లో ఇష్యూ ఉంటుంది అండ్ ఈ టైర్ ఇష్యూ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే పిరేలి టైర్స్ ఉన్నాయి కదా పిరేలి డయాబ్లో టైర్స్ వస్తున్నాయి ముందు మన జీటీకి ఆ టైర్స్లో ఎక్కువ ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుండే ఇంప్రాపర్ వేర్ వల్ల సో అప్ అండ్ డౌన్ లేకపోతే ఏమో కొంచెం ఇంప్రాపర్ వేర్ ఉందనుకోండి టైర్లో టైర్ స్టార్ట్స్ టు వాబుల్ సో బండి వాబుల్ మీ హ్యాండిల్ వాబుల్ అవ్వదు మీ టైర్ వాబుల్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ విల్ యూనో షేక్ ద ఎంటైర్ హ్యాండిల్ అనమాట సో అదొకటి చెక్ చేసుకొని రీప్లేస్ చేసేస్తున్నారు అనుకోండి టైర్స్ అండ్ సెడ్ ఆఫ్ టైర్స్ విల్ కాల్ కాస్ట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ టువెల్వ్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ మధ్యలో అండ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అడ్వైజ్డ్ యూనో చేంజ్ టూ టైర్స్ అట్ అ టైమ్ అక్కడ మీకు మళ్ళీ పిడిపడిపోతుంది సో ఇవి వాబ్లింగ్లో వాబ్లింగ్ ఇష్యూ ది సొల్యూషన్ మెనీ 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 ఆఫ్ యూ హ్ ఆస్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇప్పుడే టైం దొరికింది నాకు ఆన్సర్ చేయడానికి యాక్చువల్లీ ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేయడానికి ఐఎమ్ సో సారీ కొంచెం లేట్ అయిపోయింది బట్ ఐ గెస్ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇంకొక ఆయన కామెంట్ ఏం ఒక నిమిషం సో ఇంకొక ఆయన కామెంట్ ఏం పెట్టిందంటే నాకు మీరు బైక్స్తో పాటు కార్ది కూడా యూనో టెక్నాలజీ గురించి షేర్ చేయండి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అని కార్ అండ్ బైక్ది కూడా షేర్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ అని సో విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ అ వెరీ 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 స్మాల్
ఇదేం చేస్తుందంటే చిన్న సెన్సర్స్ ఉంటాయి మీ వీల్ లోపల మీ టైర్ ప్రెషర్ ఎంత ఉందని చెప్పేసి మీ కార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా ఐ మీన్ రేడియో స్క్రీన్ దాని మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇది బండ్లలో కూడా ఉంటుంది లైక్ డుకాటి మల్టీ స్ట్రాడాలో ఉంటుంది బీఎండబ్ల్యూ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ జిఎస్ బీఎండబ్ల్యూ ఎస్ వన్ థౌసండ్ ఆర్ఆర్ సో ఇలాంటి బండ్లలో ఉంటుంది అనమాట సో మీ దాంట్లో కంపెనీ రికమెండెడ్ ఎయిర్ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి బండ్లో దాట్ విల్ స్టార్ట్ బీపింగ్ అనమాట ఆర్ షోయింగ్ ఎనీ వార్నింగ్ సో ఇట్లా చిన్న చిన్న దాంతో స్టార్ట్ చేసి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా వెళ్తా అండ్ ట్యూనింగ్ గురించి వీడియో కావాలంటే అబ్సల్యూట్లీ ట్యూనింగ్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ టాపిక్ ట్యూనింగ్ ఇంకా రాన్ నైంటీ ఫైవ్ ఫ్యూల్ కన్నా ఎక్కువ ఎందుకు వాడతారు సూపర్ బైక్స్లో యూనో హై రేటెడ్ ఫ్యూల్ ఎందుకు వాడతారు ఇవన్నీ మీకు కావాలంటే కామెంట్ డౌన్ చేయండి టెక్నికల్ వీడియోస్ ఐ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీజ్ ద వెరీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అ సబ్స్క్రైబర్ ఏంటంటే జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ హ్యాండిల్ వాబుల్ సొల్యూషన్ అడిగినారు నేను చెప్పేసిన అండ్ ఏంటంటే బండి కొనాలా లేకపోతే నెక్స్ట్ వర్జన్కి వెయిట్ చేయాలా అని చూడండి లైఫ్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ యాజ్ నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తా ఇట్ ఇట్ మైట్ ఆర్ మైట్ నాట్ మేక్ అ ఫైనాన్షియల్ సెన్స్ టు ఎనీ వన్ ఆర్ ఎవ్రీబడి బట్ ఏంటంటే లైఫ్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ బండ్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఏ బండ్లు అయినా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొనేసుకోండి షార్ట్ అయిపోతే ఏ ప్రాబ్లం అన్నా కానీ అండ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో మనకు తెలీదు ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ కాకపోతే వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసి రిగ్రెట్ అవుతారా వన్ ఇయర్లో యూ కెన్ యూనో అబ్సల్యూట్లీ మేక్ మెమరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే బండి కొని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది అండ్ ఐ స్టార్ట్ అయ్యే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐ హ్ గ్రూన్ ఇట్ టు లైక్ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అంత అయిపోతుంది నేనో సో డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ నేనేమంటా అంటే తీసుకొని బండి ఇట్ ఇస్ వర్త్ టేకింగ్ ద బైక్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు వెయిట్ చేసినా కానీ మీకు థర్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ ప్రీమియం పెరిగిపోతుంది బండి మీద నాకు తెలిసి ఇంకా ఎక్కువనే పెరుగుతుంది కొత్త వర్జన్ వస్తే సో డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ టు హ్యాపెన్ ఇప్పుడే చాలా ఎకనామిక్ క్రైసిస్ నడుస్తుంది కంట్రీ టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి దిస్ ఈజ్ టుడే ఈజ్ ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ డీల్ టు టేక్ ఇట్ తీసేసుకోండి రిగ్రెట్ ఏమి ఉండదు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి మనం సాల్వ్ చేసేసుకుందాం అండ్ చాలామంది ఆ బండి ట్యూనింగ్ చేపిస్తారా అని అడిగినారు ట్యూనింగ్ ప్లాన్స్ అయితే ఇప్పుడు ఏం లేదు నాకు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే సిక్స్ ఫిఫ్టీ కూడా కొంచెం హండ్రెడ్ పవర్ అనిపిస్తుంది ఐ ప్రాబబ్లీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ కానీ ప్లాన్స్ లేవు కానీ విచ్ మీన్స్ ఐ గెస్ ఐ హోప్ ఐ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ ఆల్ యువర్ ఫ్యూర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ డౌట్స్ విత్ దాట్ బీయింగ్ సెట్ ఐల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ అండ్ దెన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ లేడీస్ అండ్ జర్ల్ మెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషల్లీ